Hej og velkommen til en lille video, hvor jeg vil vise, hvordan man laver en insert, som kan indsættes i øh, et projekt, øh, en element tegning af beton. Øh, det lille insert, som jeg vil prøve at skabe, jamen det er sådan en sandwich pladeanker, som øh, holder øh, forpladen på plads, som kan ses herover. Jeg har ikke kunnet skaffe de helt eksakte mål, men øh, jeg prøver at skabe det øh, så præcist, som jeg nu kan være. Jeg starter med at lave en øh, helt ny family på, øh, fra øh, scratch af, og det er en klar fordel at lave sin øh, egen øh, insert altså på baggrund af en helt ny og frisk øh, family. Det giver nogle fordele i det, man vil Øh, træk mængder ud øh, eller hvis man vil genbruge øh, familien øh, andre steder øh, jeg vælger øh, den template fil som hvad skal man sige, er grundlæggende for øh, de fleste families herinde den der hedder metric generic model sådan der Øhm, når jeg, jeg skal tænke lidt på, hvordan jeg skaber min insert, øhm, så jeg skal tænke lidt på, hvordan kunne jeg godt tænke mig at indsætte min family, når jeg trækker den over øhm, på mit element. Og der har jeg tænkt lidt, at det måske godt kunne være en fordel at indsætte den fra toppen af. Så derfor øh, vælger jeg at blive i mit floorplan øh, herover, hvor jeg ser min insert. Øh, oppe fra og ned. Start altid med at øh, lave en øh, række øh, reference planes, sådan at øh, hvad skal man sige, den ydre geometri, at den øh, er sådan nogenlunde på plads, så man øh, altid øh, skal man sige, skaber øh, objekterne ud fra, fra centerpunktet af de her to øh, referenceplaner, som bliver indsættelsespunktet for vores øh, insert lige om lidt. Øhm, ja, som sagt, så suser jeg mig lidt frem til øh, målene på den her øh, insert, så jeg øh, indtaster et mål, der hedder 150 på den her led, og 440 på den her led, og det er lidt ligesom det, som jeg vil holde mig indenfor. Jeg laver lige et par stykker mere her, så jeg kopierer lige den her øh, 50. Den her kopierer jeg også lige 50 ned. Sådan der. Så har jeg nogenlunde den afgrænsning, som jeg gerne vil have øh, for mit insert her. Jeg kunne jo lige starte med at gemme og kalde den her for se, sandwich plade anker. Sådan. Et godt værktøj øh, til at skabe den her insert, jamen det kunne for eksempel være en sweep øhm, og jeg starter med at skitsere stien, altså sketch path øhm, vælger et arc start end radius det vil sige jeg starter her slutter her øhm, med en radius på 25 kunne vi måske lige flette op i toppen her sådan der jeg har slået de tykke linjer fra øh, herop eller så kan det blive lidt voldsomt jeg kan også gøre det at vi siger 1-2 så har vi en, en, en god tykkelse på vores streg her forlænger den her ned her øh, den skal lige en lille linje ud der sådan der 
og ellers en linje herfra <coughs> og så ned øh, skal vi sige så tjekker det her til og jeg laver mit ark værktøj igen startpunkt og endepunkt med en radius som ser nogenlunde sådan der ud Uh, skulle den der lige rettes lidt ud, sådan at det ser fornuftigt ud sådan der og den der den kommer derop til sådan der, vi kan godt leve med det Øhm, de her linjer vil jeg have spejlet over på den anden side. Kører musen henover, trykker på tabulator, så jeg vælger alle linjer i den lukkede øh, kreds, dem der hænger sammen her. Øh, spejler rundt omkring midten, sådan der. Så har vi ligesom, øh, hvad skal vi sige, stien til vores øh, pladeanker. Jeg godkender stien og siger, at jeg vil skitsere et profil. Og profilet er ligesom indikeret af det her symbol, øh, et, et, et workplane kan man sige, og en prik, som ligesom udgør centrum af vores øh, profil. Så jeg siger Edit Profile, og den vil så bede om et fornuftigt sted at skabe det her profil. Egentlig lidt ligegyldigt, men jeg kan sige, at jeg vil skabe den set fra venstre. Som sagt, her har vi vores centrum af øh, vores profil. Og jeg vil have en dimension på øh, selve plade, ankeret. Øh, hvad skal vi sige? 8 mm. Sådan der. Vi slår de tynde linjer til igen, så kan I se, at den røde prik indikerer centrum af øh, af mit profil. Det ser fornuftigt ud, og jeg godkender både pathen og profilet. Sådan her. Går i mit 3D view, og så kan det godt en gang imellem se ud som om, at det jeg lige har skabt er, er, er blevet væk. Der kan jeg så lige øh, zoome extend ved at trykke Z E på tastaturet. Det går ikke, jeg det et par gange. Sådan her så zoomer den øh, til 100% af vores øh, pladeanker. Sådan ser det ud. Øhm. Hvis jeg lige prøver at kigge lidt på øh, mit pladeanker, hvordan det ser ud, så øh, skabte jeg jo mit pladeanker set fra toppen af. Øh, og set fra toppen af, jamen der øh, er den ligesom vinklet øh, 45 grader. Kan man sige, og der, der, der sidder så to her. Jeg vælger at lave begge to som hvad skal man sige, en samlet øh, family. Så øh, hvis jeg vælger en elevation øh, enten fra øh, højre eller venstre side, først vil jeg faktisk lige gå tilbage her og så øh, markere mit pladeanker, og så kan jeg se på øh, den lille skitse her, at øh, det kunne måske være fornuftigt at have et indsættelsespunkt, omkring, øh, hvad skal man sige, enderne af bøjlen her. Øhm, så jeg tror lige, jeg starter med at flytte min bøjle her, ned sådan at, hvad skal man sige, centrum af den her åbning, at den ligger sådan der, i stedet for. Øhm, fordi så, så vil det være mit indsættelsespunkt, når jeg begynder at sætte det ind. Så kan jeg gå over på mit øh, left view her, øh, markere mit pladeanker og rotere, fordi den skal roteres 45 grader. Jeg flytter mit øh, nulpunkt her ind i så kan fange det, krydspunktet der, fordi det er det punkt, jeg vil rotere rundt om, og rotere ankeret 45 grader op og stadigvæk markeret, så spejler jeg den rundt om aksen her, sådan at ankeret ser sådan her ud. Så 
sådan der ser den ud. Så kan man sige, at nu går de øh, en lille smule ind i hinanden der. Så jeg går lige tilbage til toppen her og vælger det ene anker og flytter det øh, 4 mm den ene vej og markerer det andet anker og flytter det 4 mm den anden vej. Så er det stadigvæk en fornuftig centrum på den der. Sådan der ser den ud. Jeg gemmer øh, mit sandwich pladeanker ned og øh, lukker den projektet og loader den ind i min øh, hvad skal vi kalde det, moder elementtegning. Um, og sådan ser den ud. Nu stod jeg i et 3 d view, så øh, det bliver lidt svært at få den korrekt placeret her. Så jeg vil gå over i en floorplan, hvor jeg ser hele elementet fra toppen af. Jeg mister så lige mit plade, min pladeanker her, men den er så inde i projektet, så jeg går på Architecture, og i det jeg lavede min family som en, met, en generic metric, jamen så vil, øh, så vil den være at finde øh, under komponenter. Sådan der. Og I kan se min sandwich pladeanker, den kommer her. Øhm se, når jeg zoomer her, så har jeg adgang til øh, og kan se igennem min øh, model her, så jeg kan se min øh, mit øh, rivnet øh, nedenunder her. Øh, jeg kunne lige slå wireframe til, så jeg har et billede af det her. Øh, inden jeg sætter den ind, jamen, så kan jeg trykke på mellemrumstasten, så jeg kan rotere den øh, og få den korrekt placeret her i forhold til min armering sådan der på den der måde der fordi jeg har min forplade her og min bagplade som jeg ikke har lavet endnu men den ligger her øhm, fronten af elementet ja, den blev så placeret øh, i toppen der men øh, jeg kan så markere den gør det samme igen her og sige at nu vil jeg se den som en wireframe jeg ser så mit pladeanker der og den kan jeg så flytte ned øhm, der hvor jeg nu skal bruge den, eventuelt bruge øh, piletasterne på tastaturet til at få den øh, placeret korrekt. Sådan her. Og så har jeg så fået placeret mit anker her, og jeg kan så begynde at kopiere den ud, øh, sætte flere anker ind, osv. osv. Men det var alt, hvad jeg ville vise i denne her øh, lille video her. Øh, tak fordi I kiggede med.